Era a turma greve de motoristas e cobradores de ônibus, que estava prevista para começar hoje na cidade de São Paulo, foi suspensa. Vamos conversar com o Abarão Ramos, tem as informações atualizadas para a gente. Ele segue na, no terminal da Barra Funda e agora ao vivo tem todos os detalhes para a gente. Algumas linhas noturnas estão passando por aí, daqui a pouquinho as linhas regulares começam a circular, Abarão. Exatamente, Casa Grande, nos próximos minutos a operação deverá começar normalmente aqui, neste que é um dos principais terminais da capital paulista. Bem, a suspensão da greve ela foi divulgada a partir das 10 horas da noite desta terça-feira. O anúncio da greve pegou muita gente de surpresa, não é mesmo? E muitos trabalhadores já estavam pensando, já foram dormir pensando, podemos dizer assim, como seria essa quarta-feira. Por sorte, houve uma reunião, né? isso aconteceu na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, uma reunião com o presidente da Câmara de São Paulo, o vereador Milton Leite, com representantes do Cinti Motoristas, que representa a categoria dos motoristas e cobradores de ônibus, e da SP Urbanos, o sindicato patronal. E nessa reunião foi costurado um acordo. Acordo que prevê a redução da jornada de trabalho para 6 horas e meia, com 30 minutos remunerados. O vale-refeição foi para R$ 35,50 e não será mais descontado como era antes. O reajuste salarial será de 3,6%. Na semana que vem, deverá haver uma outra reunião envolvendo aí os representantes dos sindicatos, bem como também eh, o vereador Milton Leite, entre outras pessoas, para fechar outras questões questões pendentes. Bem, o presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Milton Leite, falou sobre os avanços da reunião com o sindicato. Vamos acompanhar o que ele disse. Primeiro, avançamos a pedido das duas partes, patronal e sindicato. Nós caminhamos na direção da construção de um acordo imediato para a suspensão da greve. Avançamos na discussão dos pontos de divergência. Houveram grandes avanços que permitirá hoje suspender a greve e praticamente encerrar as mesmas. O presidente do Sindicato dos Motoristas de São Paulo também comentou sobre a reunião e que novas negociações devem acontecer. Vamos acompanhar também. Nós avançamos bastante. Nós temos um problema sério na categoria, que era a questão da jornada de trabalho. Então, reduzimos a jornada de trabalho, que era... 7 mais 1 era 8 horas, reduzimos para 6 e 30, mais 30 de refeição renumerada. Né? Conquistamos a questão do, do aumento no TIC. Na próxima quarta-feira tem uma outra reunião para a gente discutir os outros problemas que ficou do ponto de vista econômico. É isso, Casa Grande. É importante reforçar a quem nos acompanha que a Prefeitura de São Paulo é, mantém a decisão de suspender o rodízio de veículos aqui na capital paulista, viu? A Prefeitura divulgou uma nota confirmando essa informação. Então, os veículos com placas final 5 e 6 poderão circular normalmente na capital paulista, porque o rodízio de veículos segue suspenso, mesmo com o cancelamento da greve. Casa Grande. Até porque, né, como essa reunião foi tarde da noite, quase perto ali do início da madrugada, não teria tempo suficiente né, de anunciar o contrário. As pessoas já estavam se planejando, se preparando para essa quarta-feira. Então, sistema de transporte público operando normalmente nessa quarta-feira. Obrigado, Abraão. Até já. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.